안녕하세요 하정 작가입니다 오늘은 뭐든지 예술활력 파르차 인데요 오늘은 멘토 다운 분들의 코칭과 아이디어 중간 점검의 날이었습니다 그래서 저희는 지난번에 받았던 피드백을 반영하고 부탁의 기술을 넣어서 왔어야 했어서 그 부분들을 추가해서 다시 발표를 했고요 이번 발표는 연극연출님께서 해주셨습니다 지난주에 발표보다 좀더 구체적으로 각각의 씬들을 표로 만들어서 발표를 했었어요. 저희 조의 시놉시스는 빈 종이를 보고 길을 찾아 오르는 남자, 물건을 쥐고 공간 속에서 연주에 매진하는 여자, 남자는 결국 길을 잃고 골목길을 헤매고 여자는 악기가 아닌 것을 들고 계속해서 연습을 한다. 길을 찾기 위한 노력과 무엇인가를 연주하려는 노력들이 반복된다. 치열한 시간들을 겪어낸 후 그들은 과연 어디에 있을까? 꼭대기에 도착한 것일까 고개 들어 확인한다 라는 내용이고요 첫 번째 장면은 창신동 골목 초입이고 시간대는 낮 시간대로 연극연출님의 이야기가 먼저 전개됩니다. 시작하는 장면에서는 연극연출님께서 무엇인가를 찾는 듯한 그리고 이제 막 여정을 시작하는 듯한 장면들이고요. 그 다음 장면에서는 해금 연주자님이 등장하고 해금을 연주하는 듯 하지만 해금이 아닌 다른 물체가 지어진 채 연습하면서 자세를 고쳐 앉았을 때 다음 씬인 연극연출님의 발로 넘어갑니다. 중간에 물음표는 저희가 그때 어떤 장면으로 넣어야 매끄럽게 넘어갈 수 있을지에 대해서 고민이 많아서 미정이라서 비워놨고요. 다시 걸어가는 장면 후에 다시 해금 연주자님의 장면으로 가서 자신의 악기를 바라보며 다시 연주를 하는 모습을 보여줍니다. 다음 장면에서는 연극 연출님의 상태가 고조되며 뛰기도 하다가 다시 해금 연주자님의 장면으로 넘어가며 서로의 장면이 교차됩니다. 이후 점점 더 고조되고 해금 연주자는 거울 앞에서 악기와 마주하는 장면 등이 나오며 마지막에는 영웅연출님은 밖에서 안으로 들어온 장면 즉 소극장에서 환한 빛이 켜지며 고개를 들고 해금연주자는 소극장에서 밖으로 옥상으로 이동하여 해금연주자는 소극장에서 바뀐 옥상으로 이동하여 고개를 들었을 때 옥상을 바라보게 되는 것으로 영상을 구성해 보았습니다. 마지막에 있는 부탁의 기술은 저희가 어떤 도움을 필요한지를 써오는 것이었는데요. 그래서 지난 회차 때 미리 부탁 기술 형식을 받아서 저희는 작성했습니다. 사실 저희 조는 부탁할 것이 거의 없었긴 했어요. 약간 쓰면서 이걸 부탁해도 되는 걸까 라는 생각이 들기도 했고요. 그래서 저희 발표 ppt에 비워져 있는 장면의 아이디어를 부탁을 했고요. 하나는 저희가 소극장에서 촬영을 진행해야 됐기 때문에 대관 일정을 아는 것이 필요했습니다. 마지막으로는 다른 팀이 지난번에 제안을 해주셨던 상영회를 같이 할 건지에 대해서도 적어봤습니다. 모든 조가 발표가 끝나고 앞에 팀별로 큰 종이가 생겨서 그 위에 자신이 도움을 줄수 있다고 생각하는 것이나 발표했던 조들의 부탁의 기술을 듣고 떠올랐던 아이디어 또는 인력 등을 자유롭게 붙이는 시간을 가졌습니다. 이후에 저희는 바로 또 다시 계획에 대해서 구체적인 기획서를 작성해야 했고 이제 실행을 해야 했기 때문에 바로 어떤 영상을 어디서 촬영할지에 대해서 공간을 탐색하기 위해 창신동을 돌아다녔습니다. 팀원들의 속도가 진짜 너무 빨라서 저는 진짜 쩔쩔매며 따라갔어요. 진짜 속으로는 미안했지만 그만 올라갔으면 좋겠다를 진짜 200번 이상 생각했던 것 같아요. 근데 아마 포정에서 티가 나서 팀원들도 다 알았을 거라고 생각합니다. 어, 아예 내가 보기엔 이 골목이 벽이 안 좁아서 그런 거야. 어, 이 골목이 이렇게 경사가 있어서 그런가? 그러니까 평지에 경사, 어, 경사 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 벽이 있는 거예요. 그러니까. 8회차 후에 제가 느낀 점은 아무래도 이제 실행을 해야 되다 보니 좀더 구체적으로 어떻게 진행해야 될지에 대해서 서로 이야기도 많이 나누게 됐는데 그 과정에서 저도 나레이션과 글 등을 써야 되니까 좀 어렵다는 느낌을 받았어요. 생각보다 8회차까지 제가 느낀 점을 얘기했는데 계속 매회차마다 어렵다고 느낀 것 같긴 한데 네 그렇네요. 
그래서 파레타의 어려운 점은 저는 그림 그리는 사람인데 글로 이제 표현하겠다고 제가 해버렸고 그러다 보니 글을 어떻게 쓰고 어떻게 넣어야 좀더 영상과 잘 어울리고 잘할 수 있을까를 고민을 엄청 많이 했고요. 일이 전보다 더 빨리빨리 진행되다 보니까 정신이 없기도 했던 것 같아요. 네. 오늘도 영상을 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 구독, 댓글도 부탁드려요.